السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد প্রশংসা আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অতঃপর সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর লাখো কোটি সালাত ও সালাম নাজিল হোক আল্লাহুম্মা আমিন আজ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাবরি মসজিদের রায় উক্ত বিষয়ে তথ্য এবং তত্ত্ব ভরে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ হলো আজিজ বাবরি মসজিদ আমাদের ভারতবর্ষের একটা মসজিদ যেটা সংবিধান রচনা হওয়ার আগ থেকেই বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত অতএব এটা একটা মুসলম মুসলমানদের ইবাদতগাহ বা ইবাদতখানা মসজিদ আল্লাহ সোবান তালার ঘর আজ এতদিন পর সেই মসজিদ হিন্দুদের হাতে জজ ফয়সালা দিলেন যে এই মসজিদের ভিত নাকি কোনো এক মন্দিরের উপরে প্রতিস্থাপন হয়েছে এটা তাদের হাতে চলে গেল বাবরি মসজিদ এখন বাবরি মসজিদ আর মসজিদ নয় হয়তো দু একদিনে বা কিছুদিনের মধ্যে নামকরণ একটু আলাদা হয়ে যাবে তো এই বাবরি মসজিদ নিয়ে কিছু নেতা মার্কেট গরম করছে কিছু নেতা ফেসবুক বিভিন্নভাবে চারিদিক থেকে আলাপ আলোচনা চলছে উত্তপ্ত সমাজ তো এই বাবরি মসজিদ তাদের হাতে কেন গেল হিন্দুদের হাতে কেন চলে গেল কে শুধুমাত্র কি জজ যে রায়টা দিল তার জন্য চলে গেল নাকি এর পেছনে বা নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ আছে এ বিষয়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ তার পূর্বে আপনাদের ব্রেনটাকে খুলে দেওয়ার জন্য আমাদের ব্রেনটাকে খোলার জন্য কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে আমরা বসবাস করি ভারতবর্ষে একটা গল্প দিয়ে শুরু করা যাক আলোচনাটা একজন ব্যক্তি তার পরিবার নিয়ে ট্রেনে ভ্রমণ করছেন তো তিনি তার স্ত্রীর কাছে বাহাদুর তার মায়ের কাছে বাহাদুর তার শালিকার কাছে বাহাদুর মানুষ হিসাবে পরিচিত তা আসলে কিন্তু অনেক তিনি ভীত এমন মানুষ ভ্রমণ করছেন তো একজন মস্তান ওই তারা যে কামরায় যাচ্ছেন সে কামরায় উঠে পড়ল উঠে পড়ে সে তার যা বলার বলতে শুরু করলো যে যার কাছে যা আছে দিয়ে দাও তখন সে জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী বলছে যে ঠিক আছে এবার তুমি দেখো মোকাবিলা করো তুমি তো ডন তুমি তো বলতে তুমি বাহাদুর মানুষ তো সে লোক বলছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি আমি এ বিষয়টা আমি সামলে নেব এই কথা শুনতে পেয়ে ওই আরও একজন যে মাস্তান যিনি উঠেছিলেন ট্রেনে তিনি আমাকে একটা থাপ্পড় কষলেন তার স্ত্রী তখনও আশায় যে থাপ্পড় যখন কষা হলো নিশ্চয় আমার স্বামী কিছু একটা করবে তখন সেই লোকটি বললেন যে ঠিক আছে তুমি আমাকে মেরেছো মেরেছো ভালো করেছ এটা আমি সহ্য করে নিলাম কিন্তু তুমি যদি আমার শালিকার গায়ে হাত তুলো তাহলে আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না তার শালিকা উপস্থিত ছিল সেই ব্যক্তি তার শালিকাকেও মারলেন যখন শালিকাকে মারা হয়ে গেল স্ত্রী তখনও আশাবাদী যে আমার স্বামী এবার কিছু একটা করবে তারপরে তিনি বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমার শালিকাকে মারলে এত বড় সাহস তোমার তুমি জানো আমি তোমার কি করতে পারি তুমি একটি বার আমার স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে দেখো তখন সে মাস্তানটি তার স্ত্রীকে একটা থাপ্পড় মারল তখন তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলছে তো তোমার এত বড় সাহস তুমি সবাই মানে সবাইকে একে একে মারছ তুমি কি জানো আমি তোমার কি করতে পারি তুমি আমার গর্ভধারণের মায়ের উপরে হাত তুলে একবার দেখো তোমার ব্যবস্থাটা আমি কি করতে পারি তো এই যে ব্যাপারটা তখনও কিন্তু স্ত্রী আশাবাদী যে আমার স্বামী এবার একটা কিছু করবে এভাবে আস্তে আস্তে 
সবাইকে মারল এবং যা কিছু লুট করার এটা লুট করে ট্রেন থেকে নেমে গেল স্ত্রী তখনও আশাবাদী ছিল হয়তো আমার স্বামী সেই ডাকুকে বা সেই মাস্তানকে কিছু বলবে তো স্ত্রী যেমন আশাবাদী ছিল এত দৃশ্য দেখার পরেও যে তাকে মারল তার বোনকে মারল তা তার স্ত্রীকে নিজেকে মারল তারপরে তার মাকে মারল ও শুধু বারবারই বলে গেল যে এবার কাউকে মেরে দেখাও এবার কাউকে মেরে দেখাও কি করতে পারি আসলে এটা একটা জোক সাপার্ট এটা মজার একটা গল্প ছাড়া আর কিছুই নয় যেমন করে ওইভাবে ওই মহিলা তার স্ত্রী আশাবাদী ছিল যে আমার স্বামী কিছু করবে একটা ওই রকমভাবে আমরা নাদান মূর্খ ভারতবাসীরা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপরে এভাবে আস্থা রেখেছে আসলে ওই ব্যক্তিটার কেউ না ওই ব্যক্তি হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন দু হাজার চোদ্দোতে আসলেন আসার পরে উনি কিছু পদক্ষেপ নিলেন দু হাজার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একটা পদক্ষেপ ভালো নিয়েছেন কেউ কোনো মায়ের ব্যাটা নাই যে দেখাবে উনি নোটবন্দি করলেন কারণ কি যে নোটবন্দি করলে বিদেশ থেকে অনেক কালাধান চলে আসবে যে ব্ল্যাক মানি সেটা আবার ইন্ডিয়াতে রিটার্ন হবে মিলিয়ন মিলিয়ন যে ডলার বাইরে গিয়েছে সেটা রিটার্ন চলে আসবে নোটবন্দি হলো ব্যাংকে ব্যাংকে লাইন হলো মানুষ মরল উপকার হয়েছে কি জি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে কোনো উপকার হয়েছে সমস্যাটা বলবেন না কোনো উপকার হয়নি তখন আমরা ওই স্ত্রীর মতো আশাবাদী এবার মনে হয় মোদী সাহেব কিছু একটা করবে প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য কিছু করবে তিনি বললেন যে আচ্ছা দিন আয়গা জরুর আয়গা আচ্ছা দিনের তালাশে আমরা কিন্তু এখনও ব্যতিব্যস্ত আসলো কি তখন আমরা ওই মেয়ে লোকটার মতো এখনও আশাবাদী তারপরে বলা হলো যে দু কোটি চাকরি দেওয়া হবে চাকরি পেয়েছে একজন যুবক নাকি আরও বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেকার এখন বর্তমানে ভারতবর্ষে যা বিগত হয়তো সত্তর বছরও হয়নি তখন আমরা ওই নাদান মহিলার মতো আশাবাদী যে না প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য কিছু না কিছু তো করবেই এটা নিয়ে কিন্তু আমরা ব্যতিব্যস্ত তারপরে শুরু হলো এনআরসি এখনও কিছু না কিছু করবে তারপরে স্ট্যাচু ওই যে মানে এনআরসির আগে স্ট্যাচু তৈরি মানে আমরা এখন পর্যন্ত আশাবাদী যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের জন্য কিছু করবে আরে পাগল না দান আমরা আপনারা কি করে ভাবলেন ওই সব মুসলমানরা কি করে ভাবছেন যে বাবরি মসজিদের রায় মুসলমানের পক্ষে যাবে আশ্চর্য একটা ব্যাপার তো যিনি বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এই করব সেই করব চাকরি দেব বেকারত্ব দূর হবে কৃষকদেরকে মানে অনেক কিছু ঋণ মুকুব করে দেব কৃষক মরছে চারিদিকে সৈনিক মরছে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে মানে ঘৃণিত সময় এখন যাচ্ছে আমরা হাসির পাত্র হয়ে গেছি বাংলাদেশের কারেন্সি চেয়ে আমাদের দেশের কারেন্সি কম আমাদের সিদ দ্বারা ভেঙে দিয়েছে সরকার তারপরে আমরা কি করে এই বুদ্ধিজীবী মুসলমান কি করে ভাবি যে বাবির রায় আমাদের পক্ষে আসবে হাউ ইজ ইট পসিবল এটা কি করে সম্ভব আমি আমি তো ভেবেছিলাম এটা অসম্ভব ব্যাপার যদি মুসলমানদের পক্ষে রায় আসে তাহলে তো আশ্চর্য ব্যাপার যে দেশে জনগণ ভোট দেয় অথচ জনগণ কনফার্ম যে এই ব্যক্তি জিতবে যার প্রতি অতিষ্ঠ হয়েছে বছরের পর বছর অতিষ্ঠ হয়ে গিয়ে ভোটের ব্যবস্থা করছে অথচ সেখানে উল্টো রেজাল্ট দেখা গেল অর্থাৎ ভোট জনগণ দিল কিন্তু পরিশেষে বোঝা গেল যে ভোট জনগণ দেয়নি কে ভোট দিল ইভিএম মেশিনে তো ইভিএম মেশিন পর্যন্ত যার হাতে ন্যস্ত চিন্তা করে দেখুন সেখানে আপনি কি করে কল্পনা করেন যে বাবরি মসজিদের রায় আপনার কাছে আসবে একটু খেয়াল করুন আল্লাহ সুমান তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন আমি কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করি না অতক্ষণ যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা পরিবর্তন করে বা নিজের ভাগ্য নিজেরা তারা ডাইভার্ট করে নিজের জায়গা থেকে আদ সামুদ অনেক জাতিকে আল্লাহ সুমান আল্লাহ ধ্বংস করেছেন আল্লাহ সুমান আল্লাহ যখন আপনি আপনাকে পাঠিয়েছে দুনিয়াতে আমার খালাকতুল জিন্না ওল ইনস ইল্লা আলিয়া বুদুন আপনি আমি আমাদের আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করব যখন আমরা আল্লাহ সোবান তালার কাছ থেকে গাফিলতা প্রদর্শন করব ইবাদত থেকে গাফিলতা প্রদর্শন করব তখন আল্লাহ সোবান তালা আমাকে আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো জাতির হাতে দেবে আমি তো ভাবছি যে হিন্দুদেরকে বাবরি মসজিদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিকই তো হয়েছে এতে ভুল কোথায় একদিন এভাবে দিতে দিতে আল্লাহ সুমা তালা সব দিয়ে দেবে হিন্দুদের হাতে তারপর আল্লাহ সুমা তালা তাদের অন্তরে হেদায়তের আলো ঢেলে দেবে তারপরে তারা হবে সাচ্চা মুসলমান সাচ্চা আল্লাহ সুমা তালা ইবাদত কারণে বলা মানুষ আপনি কি করে ভাবলেন যে বাবরি আপনার 
জানেন কি সমীক্ষা বলছে যে এই ভারতবর্ষের বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মসজিদে সলাত হয় না ভারতবর্ষের বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মসজিদে সলাত হয় না মসজিদটা কেন রাখা হয়েছে ওয়াই মসজিদে রাখার কারণ কি কারণ আপনি মসজিদ আবাদ করবেন মসজিদ আবাদ করবেন আল্লাহ সোমাদ আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বিরাশিবার বলে নাকি বেশ সলা তোমরা সালাদ কায়েম করো বিরাশিবার বললেন তাহলে আজকে আমরা কি করেছি নামাজ আপনার বাড়িতে কজন পড়ে ভাবুন তো যতজন মানুষ আমার এই বক্তৃতা শুনছেন তারা নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আপনার বাড়িতে কজন নামাজ পড়ে দেখুন আপনি আল্লাহ যদি প্রতিদিন বিচার করত তাহলে তো কবে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত আল্লাহ একদিন বিচার করবেন কেয়ামতের মাঠে যা হবে অতীব ভয়াবহ তো যে দেশে চল্লিশ বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মসজিদে সলাতে হয় না আর যারা আজকে নেতা হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে বা নেতা আছে কিন্তু এ এটা নিয়ে পূর্বগণ্ডা ছাড়াচ্ছে যে বাবরি আমাদের এটা নিয়ে একটা দাঙ্গা ফ্যাসাদ করার চেষ্টা করছে বাবরিকে উদ্ধার করতে হবে সুপ্রিম কোর্ট না এবার আবার অন্য কোর্টে আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে বিশ্ব যে কোর্ট রয়েছে তাতে অ্যাপ্লাই করতে হবে সব বাকবাস সব শুধু নেতাগিরি হওয়ার একটা অন্যতম রাস্তা নেতা হওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ এটা এসেছে এটাকে তারা অ্যাপ্লাই করছে আরে যে নেতা এভাবে বক্তৃতা দিচ্ছে দেখেন তার মসজিদে ফজরে সলাতে দশজন লোক হয় কেন গ্রামে পাঁচশো জন মানুষ একটা গ্রামে হাজার জন মানুষ একটা গ্রামে দশ হাজার মানুষ যে গ্রামে জুমার দিনে মসজিদ উপচে পড়ে সেই গ্রামে ফজরের ফজরের সময় তিনজন দশজন সাতজন আটজন লোক করে সালাত আদায় করছে মসজিদ সবগুলোকে সবগুলো মসজিদ হিন্দুদেরকে দিয়ে দেওয়ার দরকার আমার তো মনে হয় আল্লাহ সুমাতলা এই জন্যই দিয়েছে এটা তো জজ দেয়নি রে ভাই কে প্রধানমন্ত্রীকে কে এনেছে কারো বাবার ক্ষমতা আছে নাকি আল্লাহ সুমাতলা চাপিয়েছে জালিম শাসক আপনারা আমার জন্য পরীক্ষা টেস্ট এটা আমাদের জন্য কেন আমাদের ইমান যাচাই হচ্ছে আপনি আমি কতটা ইমানদার আরে ওই বাবরি মসজিদ নিয়ে এত কান্না কিসের আল্লাহ সুমাত দেখলো যে ফিজুল পড়ে থাকে মসজিদের কোনো কাজ না যায় ওদেরকে দিয়ে ওরা যদি কিছু করে খায় আল্লাহ দিয়ে দিল ওদেরকে কারণ ইবনে উমার রাজি আল্লাহ তাল্লাহ আনু বলেন যার সলাত নাই তার দিন নাই সাহাবিদের মধ্যে ইজমা ছিল যে ব্যক্তিকে ফজর এবং ঈশাই মানুষ পেত না ভাবত ও মুনাফিক হয়ে গেছে আল্লাহ সুমাতলা কোরআনুল কেরমের মধ্যে বললেন মা সালাক কুম ফি সাকার কলুলাম না কুমিন আল মুসাল্লিম জাহান নামিরা জান্নাতিদেরকে জিজ্ঞাসা করবে জান্নাতিরা জাহান নামিদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে তোমরা জাহান নামে আসলে কেন সাকার নামক জাহান নামের মধ্যে কেন তোমরা প্রবেশ করবে কলু তারা বলবে লাম না কুমিন আল মুসাল্লিম আমরা মুসল্লি ছিলাম না আমরা সলাত আদায় করতাম না আল্লাহ সুমাতলা কনফার্ম করেছেন কোরআনুল কেরিমের মধ্যে যারা নামাজ পড়ে না তারা মুসলমান নয় তো যেসব আজকে চিৎকার করছে চেঁচামেচি করছে বা চারিদিক থেকে একটা প্রভুগণ্ডা ছড়ানোর চেষ্টা করছে তারা তো মুসলমানই না তারা তাদের মসজিদ কিসের ওটা বরং তার চেয়ে মসজিদ ওখানে মন্দির হওয়া ভালো ফলস দেবতার পুজো করছে তারা করছে তো একটা কিছু কিন্তু আপনি তো একক তো মসজিদ আসেন না আসেন না কেন ইবনে আব্বাস রাজ্যের তালুকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে একজন ব্যক্তি সারা রাত্রি প্রায় তাহার যুদ্ধ পড়ে দিনে শ্যাম পালন করে ও শুধু মসজিদে গিয়ে সলাতে দায় করে না এর বিষয়ে বিধান কি তো উনি বলছেন উনি যদি মারা যান এই অবস্থায় তো কুফরি অবস্থায় মারা গেলেন উনি জান্নাতে যাবেন না তার মানে আপনাকে মসজিদে যেতে হবে যেতেই হবে আপনাকে মসজিদে আজকে ভারতবর্ষে অধিকাংশ মসজিদে সলাত হয় না অনেক মসজিদে সলাত হয় না এমনি পড়ে থাকে তো এই মসজিদ গেলে মসজিদ তো আল্লাহর ঘর দেখেন না আল্লাহর ঘর আল্লাহ সমাতলা কীভাবে রক্ষা করেন ওই যে মনে করেন হস্তি বাহিনীর ঘটনা আবাবিল ছোট ছোট পাখি আল্লাহ সমাতলা পাঠালেন ছোলার দানার মতো পোড়া মাটি তারা বহন করছিল এক একটা ছোট ছোট দানা এক একটা অ্যাটম বোম একদম ধূলিস্বাদ করে দিয়েছিল যেমন করে ছাগলে বা গরুতে ঘাস খেয়ে চিবিয়ে ফেলে দেয় এই ফেলে দেওয়ার যে ব্যাপারটা হয়েছিল এক একটা ছোট্ট দানা সে অ্যাটম বোমের কাজ করেছিল সে আল্লাহ কি নাই আরে ভাই সে আল্লাহ তো এখনও মজুদ রয়েছে সে আল্লাহ সময় তালা আছে তো এখনও তাহলে আজকে আমাদের এই অবস্থা কেন আজকে যদি প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে এই কুনুতে না জেলা পড়া হতো প্রত্যেক মসজিদের মুসল্লিরা যদি ভরপুর মসজিদে গিয়ে দোয়া করত প্রত্যেক মানুষ যদি আজকে মুসলমানরা তাহাজুদের সাথে দোয়া করত হে আল্লাহ আমাদের মসজিদকে তুমি রক্ষা করো এটা তো তোমারই ঘর তোমারই রক্ষা করার দায়িত্ব তুমি রক্ষা করো বাবরি কি যেত আরে ভাই দোয়া করার লোক নেই আল্লাহ কাকে আল্লাহ খুঁজে পাননি তোরে ভাই আল্লাহ খুঁজে পাননি তো কাকে দিবেন মসজিদটা আপনাকে আমি বললাম যে ভাই এই মোবাইলটা আপনি ইউজ করেন মোবাইলটা ব্যবহার করেন আমি দীর্ঘদিন যাবৎ খেয়াল করে দেখছি যে আপনি মোবাইলে না ইন্টারনেট চালান না তাকে নাতে টাকা ঢুকান না তাতে ফোন করেন দেখলাম যে মোবাইলটা আপনার কোনো কাজ নেই কোনো কিছু ইউজই করছে না মোবাইলটা তো আমি আবার কী করবো মোবাইলটা আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেবো না নিয়ে নিয়ে কোনো এক প্রতিবেশীকে দেবো হতে পারে তার নাম চণ্ডী দাস প্রতিবেশীকে দিয়ে বললাম যে তুমি ইউজ করো ভাই ও তো ইউজ করে
ইমানে তো নাই আমার তাহলে আন্দোলনটা করে লাভ কি আজকে আল্লাহ রহমতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয় ঘুরতে গিয়ে দেখি যে আপনার ওই মসজিদে মসজিদে যখনই পাঁচ হাজার দশ হাজার লোক সামনে বসে আছে জিজ্ঞাসা করি বলেন তো আজকে ফজরে সলাদ কজন আদায় করেছেন তো জন বা সাতজন বা বারো জন বা কুড়ি জন হাত তুলে তার জন্য একটা ব্যাপার পাঁচ হাজারের মজলি সে যদি কুড়ি জন ফজরে সালাত আদায় করে কুড়ি জন বাদ সবাই অমুসলমান মান তার একা সালাতান মোতাম মেদিন ফাকাত কাফারা যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে সলাদ ত্যাগ করে ব্যক্তি মুসলমান নয় তাহলে আল্লাহ সুবাহাল্লাহ তো বলছেন যে আমি তোমাদেরকে তোমরা যদি আমার ডিউটি পালন না করো আমি অন্য জাতিকে দায়িত্ব দিয়ে দেবো তোমাদের জায়গা স্থলা মানে অন্য জাতিকে নিয়ে এসে আমি ঢুকিয়ে দেবো তারা আবাদ করবে আমার মসজিদ তাহলে এটা আপনাকে আল্লাহ সুবাহাল্লাহ গিফট দিয়েছিল কিন্তু এই গিফটটা আপনার কোনো কাজে লাগেনি আল্লাহ দীর্ঘদিন যাবত দেখলেন দেখলেন যে না এরা তো কাজে লাগাচ্ছে না তাহলে তো এটার এই বিষয়েই না আজকে বাবরি নিয়ে কেন টেনশন আপনার ভাবছেন কেন আপনার বাড়ির সামনে যে মসজিদটা এটা নিয়ে টেনশন হয় না আপনার ওটাও আল্লাহ ঘর এটাও আল্লাহ ঘর মর্যাদার দিক দিয়ে সব সমান তিনটি বিশেষ মসজিদ ছাড়া যে ফিলিস্তিনের যে মসজিদ আল্লাহ রসুলের মসজিদুল নবমী আর মসজিদুল হারাম এই তিনটি বাদ দিয়ে বাদ বাকি পৃথিবীতে যা মসজিদ রয়েছে সব সেম সব আল্লাহ সুবাহ তালার ঘর তাহলে এই আল্লাহ সুবাহ তালার ঘর আল্লাহ আপনাকে দিল কিন্তু আপনি কি করলেন এর ব্যবহার করলেন না তো দীর্ঘদিন যেমন আল্লাহ সুবাহ তালা দেখলো দেখে আল্লাহ ভাবলো যে না তো এর তো কোনো কাজ নেই এই মসজিদে কেন আমি দিলাম এদেরকে আমার ঘরটা ফালতো পড়ে আছে যা করাই মিথ্যা দেবো তার পুজো করুক তাই তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হলো আর আপনি এটাকে নিয়ে রাজনীতি করছেন কেন কি দরকার আল্লাহ সুমাহ তালা তো ওই আল্লাহ সুমাহ তালা রয়েছে সাহাবিরা একজন একজন ফেরেস্তা আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করছেন জি আল্লাহ রসুল আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত কারা আপনার জাতির মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ কারা তো আল্লাহ রসুল বলছেন যারা বদরে বদরে অংশগ্রহণ করেছিল বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আল্লাহ সুমাহ তালা তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করেছেন ফেরেস্তা বলছেন জি ফেরেস্তাদের মধ্যেও তারা সম্মানিত যারা বদরের যুদ্ধে এসেছিল একবার খেয়াল করুন তো এটা হয় একজন ফেরেস্তা জিজ্ঞাসা করলো অথবা একজন আম আদমি ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো আল্লাহ রসুলকে কিন্তু উত্তরটা এটা ছিল যে বদর যারা অংশগ্রহণ করেছে তারা সম্মানিত অপরদিকে আল্লাহ রসুল বলছেন যে ফেরেস্তারাও সম্মানিত যারা বদরে এসেছিল আল্লাহ সুমাত কি ওই আল্লাহ সুমাতলা নাই জি কুল্লু শাইন হালিকু নীল্লা ওঝাও সব ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র ধ্বংস হবে না আল্লাহ সুমাতলা সত্তা আল্লাহ সুমাতলার মুখ আল্লাহ সুমানা তালা চিরঞ্জীব তিনি মরবেন না তিনি মরবেন না তো আল্লাহ সুমাত মরবেন না যখন কনফার্ম তাহলে সেই আল্লাহ সুমানা তালা আছে যার কাছে আল্লাহ রসুল দোয়া করেছিলেন সাহাবিরা দোয়া করে কবুল হয়েছিল তো এই মানুষ আমরা আজকে কেমন করে দোয়া করছি যে আল্লাহ সুমাত কবুল করছেন না কেন আমাদের মসজিদ একজন অমুসলমানকে আল্লাহ সুমাত দিয়ে দিলেন এটাকে একবারও ভেবেছেন আপনি এটা নিয়ে রাজনীতি করছেন ভাবুন খুব গভীরভাবে ভাবতে হবে খুব গভীরভাবে এটাকে ভাবতে হবে যে আসলে এত বিপর্যয় কেন নেমে আসছে এক একটা বিপর্যয় নোটবন্দি এখানে আবার এনএলসি শুরু হয়েছে চারিদিকে আপনার আমার অবস্থা তো খুবই খারাপ যাবেন কোথায় পালাচ্ছেন পালিয়ে যাবেন কোথায় আল্লাহ সুমাত এটা লিখে রেখেছিলেন পৃথিবীর সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এটা আপনার আমার ক্রিয়াক্রম আল্লাহ রসুল ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন না যে দুই উমারকে নিয়ে টেনশনে পড়ে গিয়েছিলেন আল্লাহ রসুল দোয়া করলেন আল্লাহ গো এটা ব্যবস্থা করে দাও না এটা তোমাকে খুব টেনশনের মধ্যে ফেলে দিল আল্লাহ সুমাত দোয়াটা কবুল করলেন আল্লাহ রসুলের এক উমরকে হেদায়ত দিয়ে দিলেন ইসলামে একটা বাঘ চলে আসলো ইসলামটা কত সুন্দর গ্লোরিয়াস মুভমেন্টে কাজ করতে লাগলো ইসলাম নিয়ে উমার রাজ্যে লোতলানো খুললাম খুললা দাওয়াতের কাজ করতে লাগলো তাহলে ভাবেন একবার খেয়াল করুন বুঝুন তো আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে আমরা যখনই আল্লাহ সুমার তালা ইবাদত থেকে সরে যাব কারণ আপনাকে সোজা কথা বলি ধরুন আপনার আধার কার্ডে বা খাদ্য সুরক্ষা কার্ডে নামের বানান ভুল কিংবা ওখানে কোনো ডিফেক্ট রয়েছে তাহলে আপনি কোথায় যাবেন নিশ্চয়ই পঞ্চায়েতে যাবেন না নিশ্চয়ই কোর্টে যাবেন না কোথায় যাবেন ফুড সাপ্লাই অফিসে তাই তো যদি তাই হয় এই দুনিয়াটা কার এই দুনিয়াটা কে বানিয়েছে আমরা সমস্যরে সবাই একই সাথে বলবো আল্লাহ সুমানা তালা যদি এই দুনিয়াটা আল্লাহ সুমানা তালা বানান তো মসজিদ কার ঘর আল্লাহ সুমানা তালার ঘর তো এই মসজিদকে অন্য জায়গায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করা হয়েছে বা যদি আপনি আপনার ভাবে এভাবে মনে করেন যে ধরেন একটা জজ বলল যে এ মসজিদ আমাদের না বা এ মসজিদ মুসলমানদের নয় 
এটা হিন্দুদের সম্পত্তি দিয়ে দিলাম ধরেন জজ দিয়ে দিল এক মিনিটের জন্য ভাবুন তাহলে জজ যখন দিয়ে দিল এবার আপনাকে অ্যাপিল করতে হবে তো আপনি পুনরায় অ্যাপিল করবেন তো অ্যাপিলটা কার কাছে করবেন কোনো কোর্টে পঞ্চায়েতে ফুড সাপ্লাই অফিসে জি না আপনাকে অ্যাপিল করতে হবে যে আল্লাহ সুমানা তালা এই দুনিয়া বানিয়েছে যে আল্লাহ সুমানা তালার নিয়ন্ত্রণে সব কিছু তার কাছে অ্যাপিল করতে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন যে আল্লাহ সুমানা তালার সবচেয়ে নিকটবর্তী বান্দা তখন হয় যখন সে যে সে শেষদায় চলে যায় এবার যদি আমরা বলি যে একশো জনে নব্বই জন পঁচানব্বই জন সোলাত আদায় করে না তাহলে মানে একশো জনে ধরে নব্বই জন আদায় করে না কথার কথা তাহলে এবার দশ জন শেষদা করে আল্লাহর নিকটবর্তী হয় তাহলে বাকি নব্বই জন আল্লাহর নিকটবর্তী হয় না তো আল্লাহ সোমানা তারা কি খালি দশ জনকে নিয়ে চলবে নাকি এ নব্বই জনের কথা ভাববে তাহলে মেজরিটি যদি আল্লাহ সোমানা তালা ফলো করেন বা দেখেন তাহলে এই নব্বই জনের জন্য আজকে বাবরি হিন্দুদের বুঝতে পারেননি কথা একদম ক্লিয়ার কোনো সমস্যা নেই একদম মানে জল যেমন পরিষ্কার ওইভাবে আমাদের ভাষাটাও পরিষ্কার এটাই বলতে চাইছি যে বাবরি কোনো হাকিম কোনো বিচারক কারো বাবার ক্ষমতা নেই যে বাবরি এটা হিন্দুদেরকে দিয়ে দেয় এ বাবরি আমি আপনি আমি আপনি দিয়ে দিলাম যে আমাদের এই বাবরির কোনো কাজ নেই দীর্ঘদিন যাবৎ পড়েছিল এখন এই বাবরি নিয়ে নেন আমাদের দরকার নেই আপনারা যা খুশি করেন একবার গভীরভাবে ভাবেন আপনি আমার কথার বিরোধিতা করতে পারেন এটা আমি আমার মন থেকে বলছি আপনি আমার কথার বিরোধিতা করতেই পারেন একতের আপনার রয়েছে এটা সেই দেশ যে দেশে পরকীয়া বৈধ এটা সেই দেশ যে দেশে নিজের স্ত্রী অধিকার দেওয়া হয় না সেই মন্ত্রী আবার আপনার তালাকের ফতোয়া নিয়ে টেনশানে তালাকের ফতোয়া দেয় সে মানুষ যে তার নিজের ইনসিকে স্ত্রীকে ইনসাফ দেওয়াতে পারেনি এটা সেই দেশ যে দেশে একটা অসহায় আট বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করেছে সাত দিন যাবৎ ধর্ষণ করার পরে ধর্ষণকারীদের সপক্ষে মিছিল বেড়ায় এটা সেই দেশ এটা সেই দেশ গোটা পৃথিবীর সাজার সাক্ষী আঠারো ঘন্টা যাবৎ একটা ছেলেকে তাবরেজ আনসারি নামক একজন ব্যক্তিকে পোলে বেঁধে আঠারো ঘন্টা যাবৎ পিটিয়ে পিটে সম জনসমুখে হত্যা করা হলো হত্যার দেড় দু মাস পরে রিপোর্ট আসছে যে সে তার হাটের রোগে মৃত্যু হয়েছে এটা সেই দেশ এটা সেই দেশ যে বাড়িতে আপনার ফ্রিজে খাসির গোস্ত থাকার পরেও গরু গোস্ত বলে তাকে মেরে ফেলা হয় আখলাককে এটা হচ্ছে সেই দেশ এটা হচ্ছে সেই দেশ যারা সরকারের বিরুদ্ধে যদি কলম ধরে তাকে বাড়ির সামনে গরি লোকেশের মতো একজন সাংবাদিককে হত্যা করা হয় এটা সেই দেশ যে দেশে সব টিভির চ্যানেলগুলো বিকৃত হয়ে গেছে সব বিক্রি হয়ে গেছে ভাবুন এটা সেই দেশ ভাবার সময় এসেছে চলুন সবাই সোলাত আদায় করি সোলাতের মাধ্যমে দোয়া করি আল্লাহ সোমা তালার কাছে পরিবর্তন হবে আল্লাহ রসুল দোয়া করেননি ওমারের জন্য খুব টেনশানে ছিলেন আবু জেহেল আবু জেহেল আর এক নাম আমার আর এই আমাদের ওমার রাজিয়াল্লা তোলানু আমরা কি দোয়া করতে পারি না আজকে যদি ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান একই প্ল্যাটফর্মে এসে নিজের নিজের সোলাতে তার যুদ্ধে সোলাত পড়ে আল্লাহর কাছে কান্ত আল্লাহ গো নরেন্দ্র মোদীকে তুমি হেদায়ত দান করো কেন নরেন্দ্র মোদী কি হেদায়ত পাওয়ার মানুষ নয় আমরা যদি সবাই প্রাণ খুলে দোয়া করতাম হয়তো তাহলে হয়তো নরেন্দ্র মোদী হেদায়ত পেয়ে আবদুল্লাহ হয়ে ইসলামের অনেক উপকার করত এটাকে আমরা একবার ভেবেছি শুধু রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গরম করার জন্য আমরা আজকে টেনশানে শরীয়তকে কিন্তু আমরা ভুলে গিয়েছি মডার্ন জামানা এসে আমরা মনে করছি যে মনে হয় আগেকার জামানা ব্যাকডেটেড এখন আমরা নতুন নতুন ব্যাপার তো নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার হবে জিনা এটা চলবে না কারণ বিজ্ঞানীর বাবা হচ্ছে আল্লাহ রসুল বিজ্ঞানীর বাবা হচ্ছে আল্লাহ রসুল এটা মাথার মধ্যে আনতে হবে এটা বুঝতে হবে এ বিষয়টা আজকে দেখুন মানে একটা মানে কি বলবো মানে একটা মানে হট টপিক এই বাবরি আজকে চলে গেল মুসলমান রাখি হ্যাঁ আল্লাহর দরবারে গিয়ে অর্থাৎ মসজিদে গিয়ে দোয়া করে একটু কান্না করেছে আল্লাহ গো দীর্ঘদিনের একটা মসজিদ তুমি আমাদেরকে বেবাস করে দিলে এটা না নিয়ে মানুষ এখন ইন্টারনেট গরম করছে জি এটা মহা একটা অন্যায় আপনি ভাবুন আপনি ভাবুন আমাদেরকে ভাবতে হবে যে কিভাবে আল্লাহ সুমাতলা সান্নিধ্য লাভ করা যায় কারণ দোয়া যখনই আমরা করব তখন আল্লাহ সুমাতলা আমাদের কবুল করবেন কিছু পূর্ব শর্ত রয়েছে ওই শর্তগুলোকে ফিল করে আসলে আমরা ইমানদার হই এনাসির ভয়ে পালিয়ে বেরিয়ে লাভ নেই 
মসজিদকে এই বাবরি মসজিদ চলে গেল এই বাবরি মসজিদ হিন্দুদের হাতে চলে গেল আল্লাহ সোমানা তালা মৃত্যু থেকে শুরু করে কিয়ামতের মাঠ পর্যন্ত বিচার হওয়ার আগ পর্যন্ত বা বিচার হওয়ার শেষ পর্যন্ত আপনাকে কখনোই জিজ্ঞাসা করবে না যে বাবরি মসজিদ কেন তোমাদের হাত ছাড়া হয়েছিল কারণ ওটা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন কোনো বিচারপতির বাবার ক্ষমতা নেই যে আল্লাহ সোমানা তালার বিরুদ্ধে আচরণ করে বা আল্লাহ সোমানা তালার বিরুদ্ধে কিছু দেয় বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই তাহলে আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি শুধু বাবরি নয় বাবরি নিয়ে মায়া কান্না করে লাভ নেই আপনার মসজিদটাকে বাঁচান কি থেকে বাঁচান শয়তানের হাত থেকে বাঁচান আপনার মসজিদ থেকে আবাদ করুন মসজিদকে আবাদ না করলে অর্থাৎ মসজিদে সোনা তাদায় না করলে বাবরির চেয়ে বেশি অপমানিত হচ্ছে আপনার মসজিদ আজকে ওটা হিন্দুদের হাতে গিয়ে যা অপমানিত হচ্ছে ওটা তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন ওরা যা খুশি করতে পারে কিন্তু আপনার মসজিদ আপনি যখন সোলা তাদায় ডাকা হচ্ছে মসজিদ থেকে যখন বলা হচ্ছে হাইয়ালা সোলা তোমরা সালাতের জন্য এসো হাইয়াল আল ফালা আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে যে কেন আমরা নামাজের দিকে আসব আল্লাহ সুমত কি সুন্দর বিধান বলে দিয়েছেন হাইয়াল আল ফালা তুমি আসো তোমার কামিয়াবির দিকে কাম টাওয়ার সাকসেস তুমি তোমার সাকসেসের দিকে আসো আল্লাহ আপনাকে বলেও দিল আপনি বুঝলেনও যে মসজিদে গেলে আমি সাকসেসফুল হব আমার জীবনটা সাকসেস হবে আল্লাহ আমাকে ডাকছে সেই আল্লাহর ডাককে মুয়াজ্জিনের ডাককে তোয়াক্কা করে বাড়িতে বসে থেকে বাবরি মসজিদ নিয়ে মায়া কান্না করলে হবে আগে আপনার মসজিদ থেকে বাঁচান আপনার হাত থেকে আপনার মসজিদ থেকে বাঁচান আপনার হাত থেকে দাওয়াতের কাজ করুন সবাইকে ডাকুন সবাইকে বলুন যে চলুন মসজিদে যাই কারণ দোয়া সব কিছু পরিবর্তন করতে পারে শুনেনি হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন যে এক ব্যক্তি এত ভালো কাজ করেছে এত ভালো কাজ করেছে এত ভালো ভালো কাজ করেছে ও জান্নাতে চলে গেছে চলে গেছে এক হাত বাকি ও এমন এ অবস্থা যে সে আবার জাহান নামের মধ্যে ধাবিত হবে আর কেউ এত খারাপ কাজ করেছে এত খারাপ কাজ করেছে এত খারাপ কাজ করেছে খারাপ কাজ করতে করতে একবার এক্সট্রিম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে কিন্তু সে শেষ পর্যায়ে এমন ভালো কাজ করবে যে আবার আল্লাহ সুমত সুশীতল জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে তাহলে এইখানে একটা ব্যাপার কিন্তু যে ডাইভার্ট আমরা যে কোনো মুহূর্তে হতে পারি এই জন্যে দোয়া করতে হবে ইয়া মুকাল লিবাল কুলুব সাব্বিতকাল বি আলা দিনিক হেয়াল্লাহ অন্তর পরিবর্তনকারী তুমি আমার অন্তরটাকে একদম দিনের উপরে অটল রেখো একদম যতদিন না মরব তাহলে আসুন দোয়া করি দোয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন হয় এখন অস্ত্র ধরার সময় নয় অনেকে ভাবতে পারে জিহাদ জিহাদ করে চিল্লাই হ্যাঁ রে যে লোকটা জিহাদ জিহাদ করে চিল্লাই সে ফজরে সালা তাদায় করে না আসুন তো আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করি বলেন তো চলেন আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করেন এইভাবে যে আজকে থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন যাবত তাকবিরে ওলা নিয়ে সালা তাদায় করব তাকবিরে ওলা মানে আল্লাহ হকবার প্রথম তাকবির এই তাকবির মিস হবে না ফজরে ফজরটা নিয়ে আগে ভাবেন তো দেখি এই জিহাদটা শুরু করেন আগে কজন দেখি জিহাদি ভারতবর্ষে তৈরি হচ্ছে পৃথিবীতে তৈরি হচ্ছে দেখি প্রথমে শুরু করেন একবার আল্লাহ হকবার বলে মিস হবে না আমার মসজিদে গিয়ে দু মিনিট আগে দাঁড়িয়ে থাকবো আমি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো যে আমার ফজরের সলাদ জানে তাকবিরে ওলা যেন না ছুটে যায় আসুন আমরা এটা করি সাহাবিদের একটা এত টেনশন ছিল না আল্লাহ সাল্লাহ কোরআনুল কেরমে আপনাকে বলেই দিয়েছেন কু আনফুসা কুম ও আলিকুম নারা তুমি নিজে বাঁচো তোমার পরিবারকে বাঁচাও আপনাকে বাবরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না তবে দুঃখিত যে এতদিনের একটা মসজিদ হাত ছাড়া হয়ে গেল কেন ওটা আপনার আমার গাফিলতির জন্য আপনার আমার আবাদের ফলে কয়েকদিন আগে একটা জায়গায় গেলাম একটা মসজিদের সলাত আদায় করলাম তো মসজিদ দেখে মনে হলো যে কেউ সলাত আদায় করতে আসে না একদম ইমাম সাহেবের যে ফার্স্ট কাতার সে কাতারে দেখলাম ধুলোবালি পড়ে আছে অথ আমরা মানে জোহর আর আসর জমা করে সালাত আদায় করছিলাম ওই মুহূর্তে ধুলোবালি পড়ে আছে মানে মসজিদকে দেখে মনে হচ্ছে এটার আবাদ হয় না এমন বহু মসজিদ হয়তো কোনো কোনো সময় গিয়েছি গিয়ে দেখি যে মসজিদে অবস্থা এতটা মানে খারাপ মানে নিজের ঘরটা মোজাইক দেওয়া নিজের ঘরটা টিপ টপ একদম রেডি করে সুন্দর করে রেখে দিয়েছে একদম মনে হচ্ছে শুটিং প্লেস অথচ আল্লাহ সময় তোলা ঘরটাকে আমরা নোংরা করে রেখেছি তারপরে নোংরা করে রেখেছি মানে ওখানে কেউ শেষদা দেয় না সোলা তাদাই করে না তো এই মসজিদ কেন রাখবে আল্লাহ সোমাত আপনার আমার আন্ডারে এটা ওদেরকে দিয়ে দেবে কাজে লাগাকে ওরা ফালতু দুনিয়াতে আল্লাহ সোমাত তো অনর্থক কিনো কোনো কিছু সৃষ্টি করেনি এই দুনিয়াতে আল্লাহ সোমাত আল্লাহ অনর্থক কোনো কিছু সৃষ্টি করেনি আল্লাহ সোমাত আল্লাহ হয়তো বা আমাদের মতো এই নিকৃষ্ট মানুষদেরকে পরিবর্তন করে হয়তো অন্য কোনো জাতি আনবে বলে আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমাদের মনে হচ্ছে যেন কেননা আমরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে সোলাতের কথা সাহাবিরা ভাবতে পারে না তাকবিরে উলা ছুটলে তিন দিন যাবো দক দুঃখ কষ্ট পেতেন সাহাবিরা তাকবিরে উলা যদি ছুটে যেত তিন তিন চার দিন যাবত কষ্ট পেতেন যে হাই আল্লাহ
হয়তো জামাতের সাথে আদায় করলো ঠিকই এখন এটা মিস হয়ে যেত তখন তারা কান্নায় ভেঙে পড়তো আল্লাহ আমার কী হলো একবার আমরা ভাবি না কেন আজকে দেখুন আজকে আমি আছি আপনি আছেন হয়তো চলে যাব জানি না লাইফটাও মানে শেষ হবে কিনা তাই না চলে যেতে হবে দুনিয়া ছেড়ে তা আপনি আসুন না আমরা আসি না যে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে আমরা দিন ইসলামটাকে গোটা পৃথিবীর বুকে ছড়ানোর চেষ্টা করি আর ছড়াতে গেলে আল্লাহ বলছেন লি মাতা কলু না মালা তা ফালুন তুমি যা করো না তা বলো না তাহলে আপনাকে প্রথমে নামাজ পড়া লাগবে আমাকে প্রথমে নামাজ পড়া লাগবে আমরা প্রথমে এটাকে প্রতিজ্ঞা মানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে আজ থেকে আমাদের নামাজ ছুটবে না ব্যাস এটাই ফাইনাল কথা অক্সিজেন আল্লাহ সুমাতলা দেয় আপনাকে ফ্রি অফ কস্ট সূর্যের আলো আল্লাহ সুমাতলা যে ফ্রি অফ কস্ট মাটির তলা থেকে পানি আপনাকে দিচ্ছে আল্লাহ সুমাতলা ফ্রি অফ কস্ট উদ্ভিদ আপনাকে ফলিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ সুমাতলা ফ্রি অফ কস্ট একটার মূল্য দিতে পারবেন সারা দিন খেটে এই আল্লাহ সুমাতলার জন্য সারা দিনে এক ঘন্টা বা সত্তর পঁচাত্তর মিনিট সময়টা বের করা যায় না সলাতের জন্য ওই বাবরি আবার আমাদের আসবে ওই বাবরি আবার আমাদের মসজিদ হিসাবে পরিগণিত হবে ইনশাল্লাহ আজিজ যদি আমরা মুসলমানরা সবাই সলাত আদায় করা শুরু করি সবাই আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি শুরু করি আল্লাহ রসুল বলছেন যে ওই চোখ জাহান নামে যাবেই না যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তাহলে ওই মসজিদ কি করে ও মুসলমানের কাছে যাবে যে মসজিদ আল্লাহর ঘর মসজিদের যারা মালিকানা দায়িত্ব রয়েছে মসজিদে যারা আবাদ করবে তারা মসজিদে নাই বিধায় আজকে মসজিদটা অন্য জায়গায় তো আসুন আমরা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে দোয়া করি আর দোয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সলাত সৈল বুখারি হাদিস নম্বর ছশো একুশ সাতশো এগারো অসংখ্য হাদিস রয়েছে আল্লাহ রসুল বলছেন যে দোয়াই সলাতে হচ্ছে দোয়া সলাতে হচ্ছে দোয়া সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া হচ্ছে সলাত এই সলাতের মাধ্যমে আপনাকে দোয়া করতে হবে আসলে আমরা দোয়া করি আমাদেরকে দোয়া করতে হবে বিপদে পড়লে আল্লাহ রসুল টেনশনে পড়লে আল্লাহ রসুল বিলালকে বলতেন দাও আজান দাও নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন আজকে কী অবস্থা এমন এমন কিছু মসজিদের আজান শোনা যায় যে আজান শুনলে মনে হয় না যে মসজিদে সলাত আদায় করতে যাই এত বিকৃত একটা ব্যাপার বাবুন মোয়াজিন বিলাল রাজিল্লা সোহান আল্লাহ বেহামদি তার কি আজান সে আজানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মানুষ দৌড়ে গিয়েছে মসজিদে সময় দেখেনি ওয়াক দেখেনি চলে গিয়েছে মসজিদে আজকে মসজিদের আজান যিনি দেবেন তাকে সবচেয়ে লো কোয়ালিটির বেতন দিয়ে রাখা হয় তো তিনিও তাকেও যেমন বেতন দেওয়া হয় সে ওইভাবে আজান দেয় উপায় তো নেই কী করবে বলেন এই তিন হাজার টাকা দু হাজার টাকায় কী মানুষের সংসার চলে থাকে নিয়ে গেছে আজান দেওয়ার জন্য তো সে যে যার তার যা সুরতাল আছে সে দিয়ে চালাচ্ছে ও জাতির সামনে কেউ একটা সুন্দর কণ্ঠওয়ালা একজন ব্যক্তিকে রাখতে পারে না অথচ একদিনের জন্য একটা অর্কেস্ট্রা বা গান এর আয়োজন করলে একজন সিঙ্গারকে এনেছে কত বাজেট তা আশি হাজার টাকা তা আশি হাজার টাকা সারা বছর দু বছরও একটা মোয়াজিন পায় না তো সে মোয়াজিনের সুর ওর আধ ঘন্টা গান এক ঘন্টা গান শোনার জন্য আশি হাজার টাকা দিকে দিয়ে আনা হয়েছে আর একজন মোয়াজিন যে সারা জীবন সলাতের জন্য মানুষকে ডাকবে জানেন মোয়াজিনের মর্যাদা কি আল্লাহ রসুল বলছেন যত দূর আজান যায় যত জড় বস্তু রয়েছে যত বস্তু রয়েছে সব কিছু জীবিত মানে মানে জীব জ্বর সবাই তার জন্য মাঘ ফেরাতে দোয়া করতে থাকে সবার আল্লাহ বিহামদি তাহলে চিন্তা করুন তাহলে সেই আজানটাও আজকে আমাদের বিকৃত হয়ে পরিবেশ পরিবেশন হচ্ছে সমাজে তাহলে এই বাবরি নিয়ে আর প্রবোকানটা নয় বাবরি নয় আগামী দিনে আপনার মসজিদটাও হয়তো মন্দির বানাতে শুরু হবে ভারতবর্ষে যা প্রেক্ষাপট বর্তমানে তাহলে আসুন আমরা সলাতের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেতে পারি আসুন আমরা প্রাণ খুলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করি দোয়া ছাড়া পরিবর্তন হবে না আল্লাহ রসুলই তো বলে দিয়েছেন অর্থাৎ দোয়াটা হচ্ছে মেন বিষয় আসুন আমরা দোয়া করি দোয়া করে যদি পরিবর্তন করতে পারি তো আলহামদুলিল্লাহ নইলে কিন্তু মহা বিপদ আমাদের সামনে এসেছে আজকে গোটা এত মুসলমান মানুষ আমরা মুসলমান নিজেকে দাবি করি অথচ সব হয়তো মুনাফিক হয়ে বসে আছি কেউ কাফের হয়ে কেউ বেমান হয়ে বসে আছি আমরা আমরা হয়তো এখনও ভাবছি আমার নাম আব্দুর রহমান না আমি মুসলমান আছি না হয়তো আল্লাহর খাতায় আপনি এনআরসি অর্থাৎ আপনি আপনার নাম কাটা হয়ে গিয়েছে তো আসুন আমরা বাবরি নিয়ে আর প্রবোগান্ডা না করে আমাদের মসজিদগুলোকে রক্ষা করি যাতে করে আগামী দিনে অন্তত আল্লাহ সুমাতলা তাদেরকে গিফট না করে দেন জজের বাবার ক্ষমতা আমি বারবার বলছি বারবার বলছি জজের বাবার ক্ষমতা নেই এটা দেওয়ার এটা আল্লাহ সুমাতলা দিয়েছে কেন আপনার আমার ইনঅ্যাক্টিভ থাকার ফল এটা আর কিচ্ছু না সুতরাং আসুন আমরা মসজিদটাকে সলাতের জন্য ভরে ফেলি যেমন সৌদি আরবে আল্লাহ আল্লাহ আকবর প্রায় মসজিদ সব অক্তে ভরে থাকে সিমিলারলি আসুন আমাদের সবাই আমরা যদি এই মসজিদকে আবাদ করতে শুরু করি ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুমাত আমাদেরকে নিরাশ করবেন না আবু দাউদের হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন যে আমার দিকে বা কোনো বান্দা যদি হাত তুলে দোয়া করে আমি খালি হাতকে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা
খালি দোয়া করার মানুষের অভাব আল্লাহ দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত সব সময় আল্লাহ সুমাতলা প্রস্তুত দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত না আমাদের দরকার নেই এটা ভেবে আজকে বাবরি হারিয়েছি কালকে আপনার মসজিদ হারাবে পরশু দিন আমার তারপরের দিন অরম আব্দুর রহিমের তারপরের দিন শেখ সুদেশের এভাবে কিন্তু মসজিদ হারিয়েই যাবে সব হারিয়ে যাবে সুতরাং আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করুন যতদিন শুনছেন এটা আমার ততদিন শেয়ার করবেন প্রত্যেকে আই রিকোয়েস্ট টু অল অল অফ ইউ আমি প্রত্যেকে রিকোয়েস্ট করছি সবাই একটা করে অন্তত শেয়ার করুন মানুষের কাছে পৌঁছে দিন এবং আজকে থেকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এই কথা শোনার পর থেকে যে শাহিনুর ভাই কথাগুলো বলল এই কথাগুলোকে মূল্যায়ন করে তবে বিরোধিতা আপনি করতে পারেন মূল্যায়ন করে অন্তত সলাত আদায় করি আর সবাই অন্তত একবার একাকে হাত তুলে একবার আল্লাহকে বলি গে আল্লাহ বাবরি আবার আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও আমাদের কোনো মসজিদ তুমি আর কাউকে গিফট করো না আসলে আমরা চেষ্টা করি চেষ্টা করলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সোমা তালা শুনবেন বলে আমরা আশাবাদী আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ সোমা তালা রহমত যত আমাদের উপরে বর্ষিত হয় তার জন্যে দোয়া করতে হবে আর আগামী দিনের পৃথিবী আগামী দিনের ভারতবর্ষ খুব অগ্নিগর্ব একটা দেশ হতে চলেছে ভয় লাগছে মানে কি করব দোয়া দোয়া ছাড়া আর তো রাস্তা নেই অতএব আমরা আসুন দোয়া করি সবাই মিলে যদি দোয়া করি তা ইনশাল্লাহ পরিবর্তন হবে বলে আমরা মনে করি এতক্ষণ যে কথাগুলো শুনলাম আল্লাহ সোমা তালা আমাকে সহ বিশ্বাস যারা শুনছেন সবাইকে মেনে চলা তৌফিক আদা করুক আল্লাহ মামিন আল্লাহ তুমি আল্লাহ মাদ হোসেন সাহিদি ডক্টর জাকির নায়কের মতো দায়কে আবারও গোটা পৃথিবীর বুকে দাওয়াতের কাজ করার মতো তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ যত যুবক ভাইরা দাওয়াতের কাজ করছে অনেক অত্যাচার তাদের উপরে নেমে আসছে তারা কিছুদিন আগেও রাস্তায় চলতো মদ খেত কেউ তাদেরকে কিছু বলতো না কিন্তু আজকে সহি তরিকা সলাত আদায় করার পরেই তারা ইহুদি খ্রিস্টানের দালালের লকব পেয়েছে আল্লাহ গো তারা এই কষ্ট সহ্য করে দাওয়াতের কাজ করছে তারা যেন আগামী দিনে দাওয়াতের কাজ করে যেতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন আর ভারতবর্ষের যা প্রেক্ষাপট তা অতীব ভয়াবহ এই প্রেক্ষাপট যদি তোমার তরফ থেকে পরীক্ষা হয় এই পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো তৌফিক আদা করো শক্তি দান করো আল্লাহ মামিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবারাকাত